ಸಿವಿವಿ ನಮಸ್ಕಾರಂ ಸ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಿ ವಿ ವಿ ನಮಸ್ಕಾರಂ ಸ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಿ ವಿ ವಿ ಟು ಯುವರ್ ಲೋಟಸ್ ಫೀಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಿ ವಿ ವಿ ನಮಸ್ಕಾರಂ ಟು ಯುವರ್ ಲೋಟಸ್ ಫೀಟ್ ವಾಸುದೇವ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಇಪ್ಪುಡು ನಾವು ಕೊತ್ತ ಚಾಪ್ಟರ್ ಲೋಕ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. The highest ideal of a cure. The subject is this. Morning relates to cure, to what the nature of cure is. And now we are going to talk about the subject. And now we are going to talk about the chapter, the lecture, and the other thing. Cure is what we are going to talk about. Cure is what we are going to talk about. The nature of the nature is what we are going to talk about. That's what we are going to talk about. It is stated in the second paragraph of the Aragna. That is the second paragraph of the Aragna. The second paragraph of the Aragna is what we are going to talk about. the highest ideal of a cure is rapid gentle and permanent restoration of the health or removal and annihilation of the disease in its all extent in the shortest most reliable most harmless way on easily comprehensible principles ante highest ideal as anti kante ideal chaala goppa ga cure cheyatamu ante emiti ante adu ela untundi rapid far తక్కువన అయిపోతుంది జెంటిల్ జెంటిల్ అంటే ఏంటి చాలా సున్నితంగా ఉంటుంది అంటే హడావు చేసేసి వాడిని ఇబ్బంది పెట్టేసి అలా కాదు పిక్ గా ఉంటూ ఉండాలి క్యూర్ అనేది ఆ జెంటిల్ గా శాంతంగా ప్రశాంతంగా అవ్వాలన్నమాట సున్నితంగా ఉండాలి ఆ ట్రీట్మెంట్ పర్మనెంట్ ఇంకా రెస్టోరేషన్ ఆఫ్ ద హెల్త్ ఆ హెల్త్ అనేది రెస్టోర్ అవ్వటం అంటే మళ్ళీ హెల్త్ హెల్దీ కండిషన్ లోకి రావటం తీసుకు రాబడటం అనేది ఎలా ఉండాలి పర్మనెంట్ అయి ఉండాలి అంటే అది మళ్ళీ ఇంకో జబ్బులోకి వెళ్ళిపోవటము లేకపోతే కొంచెం సేపు తగ్గి మళ్ళీ రావటము అలా ఉండకూడదు దాన్ని క్యూర్ అనరు లేదా రిమూవల్ ఆఫ్ ఎనిహిలేషన్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ అంటే జబ్బుని సమూలంగా నిర్మూలించటం నివా నిర్మూలించడం అనమాట హోల్ ఎక్స్టెంట్ నాట్ సమ్ ఎక్స్టెంట్ అది ఎలాగా ఇన్ ది షార్టెస్ట్ అంటే చాలా తక్కువ టైంలో మోస్ట్ రిలయబుల్ అంటే నమ్మకమైనటువంటి వైద్యం అంటే వాడికి హామ్ లేకుండా ఉండేటువంటి అదనమాట అందరూ నమ్మదగినట్టుగా మోస్ట్ హామ్లెస్ వే అదే ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం మళ్ళీ ఆ ప్రిన్సిపల్స్ ఎలా ఉండాలి ఆ ట్రీట్మెంట్ కి సంబంధించి చాలా ఈజీగా అర్థమయ్యేలాగా ఉండేట్టుగా అటువంటి దాన్ని ఐడియల్ క్యూర్ అంటారు అనమాట అన్నిటికంటే హైయెస్ట్ ఐడియల్ ఆఫ్ ద క్యూర్ అంటే ఇలా ఉండాలి అని చెప్తున్నారు దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చాలా అద్భుతంగా ఇస్తారు ఆయన చూడండి ఇఫ్ యు వర్ టు ఆస్క్ ఏ ఫిజిషియన్ who had not been trained in homeopathy of what a cure consists his mind would only revolve around the idea of the disappearance of the pathological state ante oka vaidyam ni iskuni meeru question esaru ankonde ante homeopathy lo train training shikshana pondana atuvanti oka doctor ni atuvanti vaanti iskuni oka question esaru cure ante em untundi emiti cure అంటే వాళ్ళ మైండ్ లో ఏం ఐడియా ఉంటుంది క్యూర్ అంటే ఆ పెథలాజికల్ స్టేట్ అంటే బయటికి కనిపించేటువంటి ఏవైతే ఆ ఉన్నాయో మార్పులు టిష్యూస్ లో వీటిలో చేంజెస్ అవి కనిపించకుండా పోవటాన్ని క్యూర్ అనే అభిప్రాయాన్ని కలిగి ఉంటారు వాళ్ళు ఇఫ్ అండ్ ఇరప్షన్ ఆన్ ద స్కిన్ వర్ ద గివెన్ ఇన్స్టెన్స్ ద డిజపియరెన్స్ ఆఫ్ ద ఇరప్షన్ ఫ్రమ్ ద స్కిన్ అండర్ హిజ్ ట్రీట్మెంట్ వుడ్ బి కాల్డ్ ఎ క్యూర్ అంటే ఒక కూర్పు వచ్చింది స్కిన్ మీద ఒక క్ష ఒక తక్కువ కూర్పు వచ్చింది అనుకోండి దాన్ని లేకుండా చేయటం అంటే కూర్పు అనేది కనిపించకుండా పోయేలా చేయటాన్ని వాళ్ళు క్యూర్ అంటారు అని వాళ్ళ మైండ్ లో ఉంటుంది ఇఫ్ హెమరాయిడ్స్ ద రిమూవల్ ఆఫ్ దీస్ వుడ్ బి కాల్డ్ ఎ క్యూర్ అంటే ఫైల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి వాటిని రిమూవ్ చేసేట కట్ చేసేట దాన్ని క్యూర్ అంటారు ఇఫ్ కాన్స్టిపేషన్ ద ఓపెనింగ్ ఆఫ్ ద బబల్స్ వుడ్ బి కాల్డ్ ఎ క్యూర్ అంటే ఇప్పుడు కాన్స్టిపేషన్ వచ్చింది మలబద్ధకం అప్పుడు ఆ పేగులు ఎనిమా లాగా చేస్తారు కదా చేసో లేకపోతే అప్పుడు ఆ పేగులను ఓపెన్ చేసి 
దాంట్లో నుంచి మోషన్ బయటకు తీసుకురావడం ఇది క్యూర్ అంట ఇఫ్ సమ్ ఎఫెక్షన్ ఆఫ్ ద నీ జాయింట్ అండ్ ఆంపుటేషన్ అబౌ ద నీ వుడ్ బి కన్సిడర్డ్ ఎ క్యూర్ అంటే ఏదో కాలు కి ఎఫెక్ట్ అయింది అనుకోండి ఆ దాన్ని అక్కడ వరకు కట్ చేసిన సెట్ అయిన దాన్ని వాళ్ళు క్యూర్ గా కన్సిడర్ చేస్తారు ఆర్ ఇఫ్ ఇట్ వర్ అన్ ఎక్యూర్ డిసీజ్ అండ్ ద పేషెంట్ డిడ్ నాట్ డై ఇట్ వుడ్ బి కన్సిడర్డ్ ఎక్యూర్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ వాళ్ళు ఏమంటారు అది ఎక్యూర్ డిసీజ్ అనుకోండి పేషెంట్ చనిపోడు కాకుండా మనం ట్రీట్మెంట్ చేయటాన్ని క్యూర్ అంటారు క్యూర్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ అంటారు అంటే వాళ్ళు డి నీ సమూలంగా నిర్మూలించడాన్ని వాళ్ళు వ్యా జబ్బుని అనరు క్యూర్ అని వాళ్ళకి ఏదైతే సిమ్టమ్స్ సఫర్ అవుతున్నాడో ఆ సిమ్టమ్స్ ని డిజపేర్ అయ్యేలాగా మాయమైపోయేలాగా చేయటాన్ని వాళ్ళు క్యూర్ అని అనుకు అనుకుంటూ ఉంటారు ఆ అభిప్రాయంలో ఉంటారు వాళ్ళు అని చెప్తున్నారు ఆయన అండ్ దట్ ఈస్ రియల్లీ ది ఐడియా ఆఫ్ ద పేషెంట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ది ఫిజిషియన్ ఈ పేషెంట్ ఈ ఆ డాక్టర్ దగ్గర నుంచే ఈ పేషెంట్ కి కూడా ఇటువంటి ఐడియా అనేది కలిగిస్తారు వాళ్ళు అదే క్యూర్ అన్నట్టుగా ద పేషెంట్ విల్ ఆఫ్ అండ్ వండర్ అట్ ది గ్రేట్ స్కిల్ ఆఫ్ ద ఫిజిషియన్ ఇన్ రిమూవింగ్ అన్ ఇరప్షన్ ఫ్రమ్ ది స్కిన్ అండ్ విల్ గో బ్యాక్ అగైన్ వెన్ ద గ్రేవర్ మేనిఫెస్టేషన్స్ ద టిష్యూ చేంజెస్ థ్రెటనింగ్ డెత్ హ్యావ్ కమ్ ఆన్ యాజ్ ఏ కాన్సిక్వెన్స్ అండ్ వెల్ విల్ సే టు ది డాక్టర్ యూ సో వండర్ఫుల్లీ క్యూర్డ్ మీ ఆఫ్ మై స్కిన్ డిసీజ్ వై కాంట్ యూ క్యూర్ ఆఫ్ మై లివర్ ట్రబుల్ చూడండి ఇక్కడ ఆ పేషెంట్ చాలా ఆశ్చర్యపోతుంటాడు అనమాట డాక్టర్ యొక్క స్కిల్ కి అంటే వాడు ఏదో స్కిన్ కంప్లైంట్ తో వచ్చారు ఒక కురుకులతో దాన్ని ఇలా వేస్తారు తగ్గించాలి అనుకోండి డాక్టర్ బా ఎంత బాగా తగ్గించారు డాక్టర్ ఈ కురుకులు భలే తగ్గిపోయినాయి అని ఆ డా అని అనుకుంటాడు కానీ వాడికి తెలియదు కదా అలా ఇవి తగ్గడం ద్వారా ఇంకా గ్రేవర్ అంటే ఇంకా బాగా ఇంకా అంటే చావుకి రిలేటెడ్ గా అనమాట అంటే ఇంకా ఘోరమైనటువంటి స్థితిలోకి తను తోసివేయబడ్డాడు అనేది తెలియదు అంటే టిష్యూ చేంజెస్ వచ్చి లాస్ట్ కి చావు దాకా వెళ్ళిపోతుంది కేసు ఆ కాన్సిక్వెన్స్ దాని దాని పర్యవసానం ఇలా ఉంటుంది అనేది ఆ పేషెంట్ కి తెలియదు తెలియక ఏమంటాడు డాక్టర్ తో బా స్కిన్ ప్రాబ్లమ్ ఎంత వండర్ఫుల్ గా తగ్గించారండి అంత చిన్న స్కిన్ ప్రాబ్లమ్ ఏ వండర్ఫుల్ గా తగ్గించారు ఆ ఈ లివర్ ప్రాబ్లం ఎందుకు తగ్గించలేకపోతున్నారు అని అడుగుతాడు అంటే ఇప్పుడు ఈ స్కిన్ కంప్లైంట్ ని సప్రెస్ చేసిన తర్వాత అంటే రిమూవ్ చేసిన తర్వాత ఈ లివర్ ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు పేషెంట్ అలా అంటాడు అనమాట ఎందుకు తగ్గించలేకపోతున్నారని బట్ దిస్ వెరీ సైంటిఫిక్ ఇగ్నోరెంట్ డాక్టర్ హ్యాస్ మేడ్ ఏ ఫెయిల్యూర్ బట్ దిస్ వెరీ సైంటిఫిక్ ఇగ్నరెంట్ డాక్టర్ హ్యాస్ మేడ్ ఏ ఫెయిల్యూర్ హీ హ్యాస్ డ్రివెన్ వాట్ వాజ్ అపాన్ ద సర్ఫేస్ అండ్ హోమ్లెస్ ఇన్ టు ది ఇన్నర్ మోస్ట్ ప్రెసింగ్స్ ఆఫ్ ద ఇకానమీ అండ్ ద పేషెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డై యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ ఇగ్నరెన్స్ అంటే అంత అగ్రణంలో ఉన్నటువంటి శాస్త్రీయంగా అగ్రణంలో ఉన్న డాక్టర్ ఇది ఫెయిల్యూర్ అతనికి అంటే పైన ఉన్నటువంటి జబ్బుని అంటే స్కిన్ ఇరప్షన్ అనేది హార్మ్లెస్ హార్మ్లెస్ కదా దానివల్ల చనిపోవడం అనేది జరగదు కదా అటువంటి అటువంటి సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నటువంటి పేషెంట్ ని తీసుకుని అవి దాని పైపైన రిమూవ్ చేయడం ద్వారా నేను తక్కువ ఇంకా లోపలకి వ్యాధి లోపలకి వ్యాధిని తోసివేయడం అలాగ పేషెంట్ ని చావుకి దగ్గరగా తీసుకు వెళ్ళడం అనేది దాని రిజల్ట్ ఆ పే డాక్టర్ యొక్క అజ్ఞానం వలన ఈ పేషెంట్ హాని లేకుండా ఉన్నటువంటి ఒక జబ్బు నుంచి హానికరమైనటువంటి సిచ్యువేషన్ లోకి తీసుకు వెళ్ళబడతాడు అనమాట అది అని చెప్తున్నారు దెర్ ఆర్ త్రీ డిస్టింక్ట్ పాయింట్స్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దిస్ పేరాగ్రాఫ్ అండ్ దీస్ మస్ట్ బి బ్రాట్ అవుట్ ఇక్కడ మనకి మూడు వివిధ రకాల అంటే విభిన్నమైనటువంటి కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఈ పేరాగ్రాఫ్ లో పేరాగ్రాఫ్ అంటే ఈ ఎఫారిజం లో అవి మనం బయటకు తీసుకురావాల్సి ఉంది అంటే వాటి గురించి మనం చెప్పుకుందాం అంటున్నారు ఏంటవి ఆ మూడు పాయింట్లు అంటే రెస్టోరింగ్ హెల్త్ అంటే రెస్టోరింగ్ హెల్త్ అంటే ఆరోగ్యాన్ని తిరిగి తీసుకురావడం ఆరోగ్యాన్ని తీసుకురావడము అంటే నాట్ ద రిమూవింగ్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ అంటే ఆరోగ్యాన్ని తీసుకురావడం వెనక్కి అంటే ఏంటి ఉన్న వేదనల్ని రిమూవ్ చేయటం నిర్మూలించడం కాదు ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ అని చెప్తున్నారు రెస్టోరింగ్ హెల్త్ హ్యాస్ ఇన్ వ్యూ ద ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఇన్ ఏ సిక్ హ్యూమన్ బీయింగ్ రిమూవింగ్ సిమ్టమ్స్ హ్యాస్ నాట్ ఇన్ వ్యూ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్ రిమూవింగ్ ది కాన్స్టిపేషన్ ద హెమరాయిడ్స్ ద వైట్ స్వెలింగ్ ఆఫ్ 
or even the removal of a group of symptoms it does not have in view the restoration to health of the whole economy of man. And then, health in recover, restore chaitamu. And then, anti sikka on a twenty of a manishini low order ni establish chaitam. And the end, a color disorder liga on the inner level in chief. Then, the order low petakun to ravatani restoring health under. And then, the pa. Unna to one pine can be chair to one to Vedal ni Vedanalani Nirmu in Chirankadu. Ante constipation and lakunda chaitamu, piles lakunda chaitamu, a white swelling of the knee and knee this is atomu, and a mokal this atomu. Is a skin complaint any Yedo Vidanga, Pina, Masubus, Maradika, Jess, and lakunda chaitamu. Even ni kadu. Is the restoration of health kadu and matter? And the Anjapner. If the removal of If the removal of symptoms is not followed by restoration of health, restoration to health, it cannot be called a cure. And the removal of the symptoms is not. Ah, but the symptoms are not piles only. Piles is a sir. Then you will health restore. That is a cure. That is a cure. That is a cure. The piles are not a cure. The piles are not a cure. The piles are not a cure. The a local one to the animal order will go cheap. Up to set a yan, restore a yan health under the pa. Piles in a catches as they watch the health car and get nerd. Anavala healthy condition rather restore shade of the day. We learned in our last study that the sole duty of the physician is heal the sick, and therefore it is not his duty merely to remove the symptoms, to change the aspect of the symptoms, the appearance of the disease image. Imagining that lie has thereby established order. Ante, I need to know. Ante, we learned last aphorism lo first aphorism lo inchalu tamu asal vaijjuri yakka matta madhiti duty ante he sikka ina tu vanti vani heal chai tu vana matra. Ante ante yedo symptoms ina remove chai tu kaadu. Ante vaijjuri na lani remove nirmol inchu tu kaadu. Leda away than a layuka stithini, march and kadu, and a whole antanjinkolo, poela chaitan kadu, and a disease yoka, via the yoka picture, marela chaitum and edi kadu. In chaitum order and edi local inch order established chaitame, a physician yoka main duty and chepper. What a simple minded creature he must be. What a groveler in muck and mire he must be. When he can meditate upon doing such things, even a moment. And then, Manamo, Okanisha, Ala, Vedan, Nirmul incha, Nirmul inchame, cure, and Anukunte, Manok Bordala Polar to Natanamatadi. And Anta Ala Adi Ananta Goravena, Sidlo Namanan Adamotnaka. How different his actions would be if, how different his actions would be if he but considered that. Every violent change which he produces in the aspect of the disease aggravates the interior nature of the disease, aggravates the sickness of the man, and brings about an increase of suffering within him. Local ecodor diseased state undi, Manishi erection chakonsa, Jabuni, piles of Rukula by the compassion. Mano the Adanjas Kokuna, the Markanga man than a catches for his arm could violent together than a catches for his. There's a wart such name, Pulipil, what in Mano, in every castle and use chess, car chess, car stick city use chess, something like the Yasa. A prangious revalota, Manamata, Jopane, the aggravate I put me, Pada I put Nekada, lower level lot, lower car, inner level. Epoi, I think a sickness in pension than a matter. Ala chase, Manisha Danival, like a eco suffered. Inca eco, Taku suffering loan in Chimanamo, while an eco suffering loki is Kilnavalamota. Ye lantri, ye removal of the symptoms, lantri, ye chase nagani. But at the Yensa Yalandi. The patient should be able to realize by his feelings and continue to say that he is being restored to health whenever a symptom is removed. And a symptom is removed, the patient realizes that he is restored to health. 
అంటే ఆ ఈజ్ రావాలి మనం చేస్తే ట్రీట్మెంట్ దేర్ షుడ్ బి ఏ కరస్పాండింగ్ ఇన్వర్డ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ వెన్ ఎవర్ అన్ అవుట్వర్డ్ సిమ్టమ్ హ్యాస్ బీన్ కాజ్ టు డిజపియర్ అండ్ దిస్ విల్ బి ట్రూ వెన్ ఎవర్ డిసీజ్ హ్యాస్ బీన్ డిస్ప్లేస్డ్ బై ఆర్డర్ ఆయన ఏం చెప్తున్నారు ఇంప్రూవ్మెంట్ లోపల నుంచి కనుక ఇంప్రూవ్మెంట్ వస్తే వస్తూ ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా బయటికి కనిపించేటువంటి సిమ్టమ్స్ డిజపేర్ అయిపోతాయి కదా అదే కదా మనం హోమియోపతిలో చూసేది అంటే మనము మందు ఇన్నర్ లెవెల్లో సెట్ అవడానికి చూసుకుని జాగ్రత్తగా మందు సెలెక్ట్ చేసి టోటాలిటీ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ ని బేస్ చేసుకుని మందు వేస్తే అది లోపల నుంచి తగ్గుతూ వస్తుంది పనిచేస్తూ వచ్చి ఆటోమేటిక్ గా బయట ఉన్నటువంటి వేదనలన్నీ మాయమైపోతాయి అదృశ్యం అయిపోతాయి అనమాట దీనిని ఇది ఏమంటారు దిస్ విల్ బి ట్రూ ఇది నిజం వెన్ ఎవర్ డిసీజ్ హ్యాస్ బీన్ డిస్ప్లేస్డ్ బై ఆర్డర్ అంటే అంతకుముందు డిజార్డర్ గా ఉన్నటువంటి దాన్ని మళ్ళీ మనము ఆర్డర్ లో చేసిన పెట్టిన వాళ్ళం అవుతాం అది అంటే డిస్ ఈజ్ అంటే ఈజ్ కండిషన్ లో లేనటువంటి దాన్ని ఈజ్ కండిషన్ లో పెట్టిన వాళ్ళం అవుతాం అనమాట ద పర్ఫెక్షన్ ఆఫ్ క్యూర్ కన్సిస్ దెన్ ఫస్ట్ ఇన్ రెస్టోరింగ్ హెల్త్ అండ్ దిస్ ఈస్ టు బి డన్ ప్రాంప్ట్లీ మైల్డ్లీ అండ్ పర్మనెంట్లీ విచ్ ఈస్ ద సెకండ్ పాయింట్ ఇందాక చెప్పుకుంది రెస్టోరేషన్ ఆఫ్ ద హెల్త్ అనేది ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ ఏం చెప్పుకున్నాము ఆ క్యూర్ అనేది ఎలా అయి ఉండాలి ఫస్ట్ రెస్టోరింగ్ హెల్త్ ఇది ఎలా చేయాలి ఈ రెస్టోరింగ్ హెల్త్ అనేది దేని ఎలా ఉండాలి అంటే ప్రాంప్ట్లీ అంటే వెంటనే అవ్వాలన్నమాట ఇప్పుడు వీటికి మోషన్స్ లూజ్ మోషన్స్ అవుతున్నాయి నేను నెమ్మదిగా లోపల నుంచి తగ్గుతూ వస్తుంది అంటే అలా కాదు హోమియోపతి మందు స్లోగా పనిచేస్తుంది అని అంటారు కొంతమంది మందు ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే ఎప్పుడు ఏది ఎలా అవసరమో అలా పనిచేస్తుంది మోషన్స్ అవుతున్న వాడికి మందు వేసి చాలా లేట్ గా పనిచేస్తుంది అంటే ఇలా పోతారు కదా వాడు అలా ఉండకూడదు మనం ఇలా మందు వేస్తే ప్రాంప్ట్ గా ఉండాలి అంటే వెంటనే రిలీఫ్ ఉండాలి వెంటనే బెటర్మెంట్ ఉండాలి మైల్డ్లీ అంటే శాంతంగా ఉండాలి మన ట్రీట్మెంట్ ప్రశాంతంగా సాత్వికంగా ఇవ్వాలి పర్మినెంట్లీ మళ్ళీ ఇది వెనక్కి రాకూడదు ఈ జబ్బు హుచ్ ఈజ్ ద అది సెకండ్ పాయింట్ అనమాట ప్యూర్ మస్ట్ బి క్విక్ ప్యూర్ మస్ట్ బి క్విక్ ఆర్ స్పీడీ ఇట్ మస్ట్ బి జెంటిల్ అండ్ ఇట్ మస్ట్ బి కంటిన్యూస్ ఆర్ పర్మినెంట్ అది ఎలా ఉండాలి క్యూర్ ఫాస్ట్ గా టక్మని అంటే స్పీడీగా ఉండాలి జెంటిల్ గా ఉండాలి అంటే సున్నితమైన ట్రీట్మెంట్ అయి ఉండాలి కంటిన్యూస్ అండ్ పర్మినెంట్ పర్మినెంట్ గా సొల్యూషన్ చూపించేటువంటిది అంటే పర్మినెంట్ గా ఆ జబ్ వ్యాధిని నిర్మూలించగలిగేటువంటిది అయి ఉండాలి వెన్ ఎవర్ అండ్ అవుట్వర్డ్ సిమ్టమ్ హ్యాస్ బీన్ కాజ్ టు డిజపియర్ బై వైలెన్స్ యాజ్ బై కెథారిటిక్స్ టు రిమూవ్ కాన్స్టిపేషన్ ఇట్ కెనాట్ బి కాల్డ్ మైల్డ్ ఆర్ పర్మినెంట్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్రాంప్ట్ అంటే మనం మరి ప్రాంప్ట్ గా జరగాలన్నారు కదా మీరు ట్రీట్మెంట్ రిలీఫ్ రావాలన్నారు కదా అని చెప్పి అది కాన్స్టిపేషన్ అది వస్తే ఆ కేథారిటిక్స్ అంటే బయటికి దాన్ని తీసుకొచ్చేటువంటి ఎనిమ లాంటివి సాధనాలు ఉపయోగించేసి మనము ఆ ప్రాబ్లం అనేది లేకుండా చేసాం అనుకోండి అది పర్మనెంట్ అనలేం కదా మళ్ళీ వస్తుంది మళ్ళీ వారికి కాన్స్టిపేషన్ వస్తుంది అంటే కాన్స్టిపేషన్ ఎందుకు వస్తుందో చూసి దానికి మందేస్తే మళ్ళీ రాకుండా ఉంటుంది తప్ప కాన్స్టిపేషన్ ఇప్పుడు రిమూవ్ చేసావు ఈ కెథారిటిక్స్ అవి యూజ్ చేసి మళ్ళీ వస్తుంది ఇప్పుడు యూరినరీ రిటెన్షన్ వచ్చింది అనుకోండి యూరిన్ బ్లాడర్ నుంచి పాస్ అవ్వట్లేదు బయటికి ఆగిపోయినాయి స్తంభించబడినాయి అనుకోండి మనం కెథటర్ యూజ్ చేసి అంటే చిన్న షూ పంపించి ఆ యూరిన్ తీసేసాం అనుకోండి అంటే అప్పటికి ఆ బ్లాడర్ ఫ్రీ అయిపోతుంది అంటే అది నార్మల్ అయిపోయినట్ట హెల్త్ రెస్టోర్ అయినట్ట కాదు కదా మళ్ళీ యూరిన్ మళ్ళీ అలాగే బంధించబడుతుంది ప్రాంప్ట్ గా నువ్వు వెంటనే రిలీఫ్ వచ్చేలా చేసావు కెథటర్ యూజ్ చేసి కానీ మళ్ళీ అదే ప్రాబ్లం పర్మినెంట్ కాదు కదా మళ్ళీ వస్తుంది అదే ప్రాబ్లం అదే అని చెప్తున్నారు వెన్ ఎవర్ వైలెంట్ డ్రగ్స్ ఆర్ రెస్టోర్డ్ రిసార్టెడ్ టు దేర్ ఈస్ నథింగ్ మైల్డ్ ఇన్ ది యాక్షన్ ఆర్ రియాక్షన్ దట్ మస్ట్ ఫాలో బాగా డ్రగ్స్ అవి యూజ్ చేసి అలా వాడామనుకో అప్పుడు దానికి సంబంధించిన రియాక్షన్ ఫాలో అవుతుంది కదా అంటే ఈ డ్రగ్స్ వేస్తావు దానికి సంబంధించిన రియాక్షన్ ఉంటుంది అక్కడ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ దిస్ సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ ఆఫ్ ద ఆర్గన్ అన్ వాజ్ రిటర్న్ హిజ్ కింగ్ వాజ్ నాట్ సో మైల్డ్ యాజ్ దట్ యాజ్ ఎట్ ది ప్రెసెంట్ డే బ్లడ్ లెట్టింగ్ స్వెట్టింగ్ ఎక్సెట్రా వర్ ఇన్ ఓగ్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ హానిమన్ రోడ్ దీస్ లైన్స్ అంటే ఈ ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ సెకండ్ ఎఫారిజం రాసే టైం కి హానిమన్ గారి టైమ్ లో ఎలా ఉన్నాయంట ట్రీట్మెంట్ ఔషధాలను ఇచ్చే విధానం అది ఎలా ఉందంట అంటే అంత మైల్డ్ గా
తక్కువగా యూస్ చేయడం అట్లా ఏం లేదు ఇప్పట్లో ఎట్ ద ప్రెజెంట్ డే ఇప్పుడు ఎలా ఉందో అప్పుడు అలాగే ఉండేది బ్లడ్ లెట్టింగ్ అంటే రక్తం ఇది చేయడము స్వెట్టింగ్ ఇలాంటి పద్ధతులు అవన్నీ కూడా వాడుకలో ఉన్నాయి అప్పుడు హనుమన్ గారి టైంలో మెడిసిన్ హ్యాస్ చేంజ్డ్ సమ్ వాట్ ఇన్ ఇట్స్ అపీరెన్స్ ఇప్పుడు ఏంటి మెడిసిన్ దాని అపీరెన్స్ మారుతోంది అంటే ఫిజిషియన్స్ ఆర్ నవ్ యూజ్ షుగర్ కోటెడ్ పిల్స్ కంట్రైవింగ్ టు మేక్ మెడిసిన్స్ అపీర్ టేస్ట్లెస్ ఆర్ టేస్ట్ఫుల్ అంటే మెడిసిన్స్ అవే కానీ దాని అపీరెన్స్ చూడటానికి మార్క్ ఉంటుంది అంటే షుగర్ కోటెడ్ పిల్స్ తో కలిపో ఇలాంటివి ఏదో చేసి అంటే టేస్ట్ఫుల్ గానో టేస్ట్ లేనట్టుగా అంటే చేదు ఇలాంటివి లేకుండా కంట్రైవింగ్ అంటే ఇలా ప్రణాళిక ప్రకారం మెడిసిన్స్ కనిపించేలాగా చేస్తున్నారు అవన్నీ ఏంటి దే ఆర్ యూజింగ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఆల్కలాయిడ్స్ అంటే ఈ స్ట్రాంగ్ ఆల్కలాయిడ్స్ ని యూజ్ చేస్తున్నారు బట్ నన్ ఆఫ్ దీస్ నన్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ హ్యావ్ బీన్ డన్ బికాస్ ఆఫ్ ద డిస్కవరీ ఆఫ్ ఎనీ ప్రిన్సిపల్ బ్లడ్ లెటింగ్ అండ్ స్వెట్టింగ్ వర్ నాట్ అబాండెంట్ ఆన్ అకౌంట్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ ఫర్ ద ఓల్డ్ మెన్ డెప్రికేట్ దేర్ డిస్యూజ్ ఆఫెన్ సే దే హోప్ ద టైమ్ విల్ కమ్ వెన్ దే క్యాన్ అగైన్ గో బ్యాక్ టు ది ల్యాండ్ సెట్ అంటే వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ఇవన్నీ ఇలా ఎన్నెచ్చినప్పటికీ కూడా మళ్ళీ పాతకాలం రోజులకి మళ్ళీ వెళ్ళిపోతాము మళ్ళీ ఇలాగే పాతకాలం అవి మళ్ళీ వచ్చేస్తాయి అనుకుంటున్నారు బట్ ద డ్రగ్స్ ఆఫ్ టుడే ఆర్ టెన్ టైమ్స్ మోర్ పవర్ఫుల్ దాన్ దోస్ ఫామ్లీ యూజ్డ్ బికాస్ మోర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ కానీ ఇప్పుడున్నటువంటి డ్రగ్స్ ఔషధాలు ఎలా ఉన్నాయి అంతకు ముందు ఉన్న దానికంటే పది రెట్లు పవర్ఫుల్ గా తయారు చేస్తున్నారు అంత ముందు అంత ముందు యూజ్ చేసిన దానికంటే ఇంకా కాన్సన్ట్రేటెడ్ గా యూజ్ చేస్తున్నారు అదనమాట సో ఇక్కడికి క్లాస్ ఆపుతాను నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మిగతా చెప్తున్నా కంటిన్యూషన్ తృప్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంత న్యాయన మార్గేన మహీ మహీ గో బ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు నిత్యం లోకా సమస్త సుఖిన లోకా సమస్త సుఖిన భవంతి లోకా సమస్త సుఖిన భవంతి ఓం శాంతి 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 వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ